Now, let's do percentage set number 10. At ito ay 5-item test. At para sa mga bago pa sa channel ko, please see description ng video ito para makita nyo yung nandyan yung mga link sa mga previous na na-upload na natin nito. Before we will start, ito yung FB ko. Na pwede kayong mag-PM sa akin, i-PM nyo yung email ad nyo para isend ko sa inyo yung libreng printable na reviewers. Ito naman yung FB group natin, Philippine Civil Service Review for All, at iba pang FB group na lagi nating tinatambayan. Kung saan i-correct natin ang lahat ng maling sagot. Bali, ma-notify kayo sa mga post natin at hindi natin tatantanan hanggang hindi magets kung paano sagutan ng tama. Kasi ito yung mga review group, lalo na ito, review group sa civil service exam. Kung saan ang mga members ay nagtutulungan para ipasayang civil service exam at iba pang mga exam na medyo kahalintulad nito. Kaya sa lahat ng mga naka-appreciate na itama yung mali nila, alam niyo yung ginagawa ko ito para sa inyo. Sa bagay, mas maraming naka-appreciate kaysa nag-hate. Pero lahat naman ng nag-hate sa akin, I know they learned something. Some of them, binablock tayo dahil na rin sa pride na akala nila sin sino ba ako para i-correct yung mali nila. But at least, whether they like it or not, meron at meron silang natutunan. At yan yung number one na layunin ko kung bakit ko na put up itong Philippine Civil Service Review for All. Now, ugali mag-participate sa lahat ng mga post natin at huwag niyong ikahiyang magkamali. Ang importante, may matutunan kayo at makakatama sa actual na exam. At ito naman yung FB page natin. At sa lahat ng mga ayaw magpakorek, basahin niyo ito. At sa lahat ng pagsubok sa buhay natin, ito yung ishare ko sa inyo. Ito kasi yung pinaghahawakan ko since college ako. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverb 3.5 At para naman sa mga kapatid nating Muslim, Allah loves those who put their trust in Him. At yun yung 2 minutes intro natin. So kung bago kayo sa channel ko, I'm sure napanood nyo yung first 2 minutes sa video ito. Kaya sa mga future na videos, pwede mo namang i-skip na yan at direkta na kayo sa mismong topic natin ba. At para may matutunan kayo, o galiing sagutan muna yung lahat ng mga videos natin ha. Kung Hindi nyo pa siya nasagutan sa FB group natin o galiing sagutan nyo muna bago nyo makita yung solusyon natin. Number 1. Let's read the problem. A class enrollment of 30 students was increased by 20%. What is the new class size? Doon muna tayo sa shortcut kasi napaka-importante yan para hindi kayo maubusan ng oras sa actual na exam. 3 times 2 is equals to 6 plus 30 is equals to 36. Yan na yung sagot. Ngayon, dahan-dahanin natin. Let's solve this in two ways na detalye. 20% of 30 and that is equals to 6. Paano naging 6 yan? Kasi itong 20% ay that means 20 over 100 at itong of that means multiplication. So itong isang zero sa taas, ito namang isa pang zero dyan, pwede mo naman yang i-cancel. So ang natitira na lang ay itong 2 over 1, pariho lang yan, 2 lang din yan siya. So ang multiply lang natin ay itong 2 at 3 and that is equals to 6. At i-add mo yan sa 30, kasi itong 30, yan yung 100%, kasi nga increased by 20%. So, bali, add lang ka, mag-add ka lang dito sa 30. And that is equals to 36. Another way, itong 20% increased by, that means mag-add ka ng 100% of 30 so, this is 120% instead na gawin mong 100% of 30 is equals to 30, of course. So, may include na siya sa ating solution dito. 120% of 30, yan na yung hinahanap natin. Itong 120 ay pariho lang sa 120 over 100. So, pwede mo namang i-cancel yung dalawang zero na yan. So, 12 times 3 is equals to 36. Yan na yung sagot.
Or kung gusto nyo sa paraan yung paraang gusto nyo, 120% that is 1.2 ang of multiplication at si 30. Kung i-multiply mo yan, that is equals to 36. Next, number 2. There are 171 men and 129 women enrolled in a program. What percentage of this program is made up of women? Kapag mga ganito yung tanong, yung denominator natin, yan yung total. So, that is 171 plus 129. Yan yung denominator natin at yung numerator ay yung, ang tanong dito ay women, 129. So, kopyahin muna natin si 129 over, i-add natin yan and that is equals to 300. So, this is 1 of uh, 129 over 300. So, ang next natin gagawin ay para ma-percentage, para ma-percentage natin to. So, x over 100. Mag-cross multiply tayo. So, this is 1, 2, 9. Dagdag ka lang ng dalawang 0 equals 300x. Now, Itong x para ma-isolate natin, since si 300 pang multiply sa x, pang divide na siya sa kabila. Otherwise, nag-divide tayo ng 300 to both sides para ma-isolate na itong si x. Now, x is equals to 129, na hindi na pala, 12,900 divided by 300. Para mas madali, itong last, puro naman yan, 0. So, pwede yan i-cancel. Kapag zero lang ha, mag-cancel out tayo. So, ang natitira na lang ay 129 over 3. Ibig sabihin yan, 129 divided by 3. Remember, lahat ng mga denominators, yan yung pang-divide natin. So, this is 4. Kasi doon tayo sa 12, kaya i-align mo yan sa 2. 4 times 3 is equals to 12. 0 na yan. So, we bring down mo si 9. 9 divided by 3 and that is 3. 3 times 3 is equals to 9. Kaya ang sagot dito ay 43. 43 percent. <laughs> Nalubat ako. Anyway, doon na tayo sa solution number 2. Another way of solving this. Pero itong solution number 1, huwag niyong kalimutan at uh, Para meron kayong mga ways of solving this na madali lang pala, ganun lang pala siya kadali. Now, another way. Ito yung women 129. Ang tanong ay what, percent, what percentage of this program is made up of women? Okay. 129 is what percent of yung total? 171 plus 129, that is 300. 129, ang E is equals yan siya. What percent? So, this is, let N be that percent na later on i-multiply natin ng 100. Ang of multiplication, kopyahin si 300. So, yan na yung equation. Now, i-isolate natin si N. Since si 30 ay 300 pang multiply sa N, pang divide na siya ngayon sa 129. So, this is uh, divided by 300 or nag-divide tayo ng 300 to both sides para ma-isolate si N. Napansin nyo ba na itong ginawa natin dito ay pariho lang sa unang solution. 129 divided by 300. So, isa-isahin natin na yung 129 kasi iba naman yung solution number 1 natin ginawa. Ito ay divided by 300. Kanina, nag-divide lang tayo ng 3. Now, Divided by 300, kulang siya. So, magdagdag tayo ng 0. Pero bago yan, yung decimal nandito yan. Tapos, ilagay natin sa taas. I-align sa taas yung decimal. So, nandito na yung 0. Nagdagdag tayo ng 0. Now, 1,290 divided by 300. Ilang 300 sa 1,290? Mga apat yan siya. 300 times 4, and that is 1,200. 1,290 minus 1,200, and that is equals to 90. Magdagdag ka pa ng isa pang 0. 900 divided by 300, obviously, that is 3. 3 times 300, 900. 
So, zero na. So, ang sagot dito ay 0.43. So, n is equals to 0.43. Ngayon, ito ay i-convert pa natin to percentage. So, mag-move tayo ng decimal twice to the right. 1, 2, at maglagay tayo ng percent sign. Kaya, that is 43%. Letter B. Next, number 3. A floor plan is drawn to scale so that one quarter inch represents two feet. If a hole on the plan is four inches long, how long will the actual hole be when it is built? Sa problem na ito ay no need na malaman kung ano yung value ni inches sa feet, mga ganyan, at huwag niyong pangunahan ng takot. Kasi napakasimple lang ng tanong. Nasa given mismo, one quarter inch ay equals to two feet. So, bali, ang isang one quarter, ha? one fourth inch ay equals to two feet. Yan yung given. So, therefore, ang isang inch ay equals to eight feet. Paano nangyari yan, ma'am? Isa-isahin natin. One-fourth inch. Quarter. One-quarter inch. That means one-fourth inch. Isa pang one-fourth inch. Isa-isahin natin. Two feet nga. Yan ang equivalent. Isa pang one-fourth inch. Two feet ulit yan. At isa pang one-fourth inch. That means two feet. At ito ay one inch. One inch ay equivalent dito. Two plus two plus two plus two and that is equals to eight feet. So therefore, one inch is equals to eight feet. Ngayon, ang tanong, if a hole on the plan is four inches long, so paano kung four inches? Mag-multiply lang din tayo ng 4 dito. Kung si 1, minumultiply natin ng 4, apat na 1 inch, kaya 4 inches, yan yung tanong, kaya apat din na 8 feet. 8 times 4 is equals to 32, kaya ang sagot ay 32 feet. By the way, let's do the shortest way of solving this. Ito na yung pinakadetalye, pero yung shortest way, tingnan mo na lang na ito ay 1 quarter inch. 4 inches. So, ito, sa isang inches, apat, kaya 4 times 4 is equals to 16. I-multiply mo ng 2 and that is equals to 32. Next, number 4. A pump installed in a well can pump at a maximum rate of 100 gallons per minute. If the pump runs at 50% of its maximum rate for 6 hours a day, how much water is pumped in one day? Doon muna tayo sa shortcut. 6 hours. 6 hours times 60 minutes per hour. Cancel yung hour. So, minute na, minute, si minutes na ang natira. 6 times 60 is equal to 360. Tapos, 50% lang sa 100, and that is 50. Itong nasa huling dalawang zero, kopyahin yan. 6 times 5 is equals to 30. 3 times 5 is equals to 15, plus 3 is equals to 18. Ang sagot ay 18,000 gallons. Yan na yung tamang sagot. Now, doon naman tayo sa detalying solution nito kung paano nakuha itong 18,000. Pero ipaliwanag muna natin itong shortcut kasi gamit na gamit ito sa mismong actual na exam para hindi kayo maubusan ng oras. Itong 6 hours a day, yan yung i-convert muna natin to minutes kasi 100 gallons per minute para makuha natin yung per gallon, yung mga gallons bali para magsagot natin yung tanong. Ilang minuto ba? sa isang ay sa anim na oras. Kung sa isang oras that is equals to 60 minutes. So therefore sa 6 hours i-multiply lang natin sa 60 kaya nag-multiply tayo 6 times 60 is equals to 360 minutes. 
minutes na siya kasi na-cancel naman yung hour, minutes na ang natira. Now, 50%, ibig sabihin yan, 50% dito sa 100 gallons. Ano ba ang 50% sa 100? 50. Kaya minumultiply natin ng 50 itong 360 natin. Ngayon, para mas madali itong dalawang zero ay kinopya lang natin. Tapos minumultiply natin yung 36 by 5 and that is equals to 180. Kaya ang sagot ay 18,000 gallons. Let's do another way of solving this. Iba pang solution. Ang nasa given, yung maximum rate ay 100 gallons per minute. If the pump runs 50% of its maximum rate, bali 50% of 100. Isulat natin yan. 50% of 100. And that is equals to 50. So 50 gallons per minute. Ngayon, ganito yung solusyon natin. 50 gallons per minute times 60 minute per hour. Kasi meron tayong 6 hours per 1 day. Nandyan sa given, 6 hours in a day. So, ito na yung equation sa problem na ito para makuha natin yung sagot na gallons per day. Yan yung tanong. How much water is pumped in one day? Gallons per day ang sagot natin. Ang minute, cancel na yan. Yung hours, cancel na yan. Kaya gallons per day. Ngayon, sa mga numbers, peron tayong nasa huling Dalawang zero, lagay natin yan. Tapos, i-multiply natin. 5 times 6 is equals to 30 times 6 is equals to 180. Kaya ang sagot, 18,000 gallons per day. Next, number 5. Dimitri, gana na pangalan Dimitri, has 40 math problems to do for homework. If he does 40% of the assignment in one hour, how long will it take for Dimitri to complete the whole assignment? Now, doon muna tayo sa shortcut kasi gamit na gamit yan sa actual na example para hindi kayo maubusan ng oras. Shortcut muna tayo. Itong 4 times 4, that is equals to 16. 40 divided by 16 and that is equals to 2.5. Yan na yung sagot, letter C. Now, another solution. Iditalye natin para maintindihan nyo yung shortcut. Magagawa nyo lang yung shortcut kung gets nyo kung paano ito isolve. So, kaya ipapakita ko sa inyo yung detalying solution. Kailangan nyo intindihin yung detalying solution. Maraming kahalintulad nito sa actual na exam. Now, itong 40 math problems. Let P for the problems. Hindi naman natin kung yung apelyedo lang ni 40. So, 40 math or MP, math problems. 40 math problems. I-multiply natin yan sa 1 hour, ilan ba yung 1 hour? 40% of the assignment in 1 hour. He, if he does 40% of the assignment in 1 hour, so bali, 40% of 40. Yan yung magagawa niya in an hour. In an hour. Yan yung magagawa niya. So, 40% of 40. Shortcut sa pag-solve nito kasi itong percent means per 100. Kaya itong nasa last na mga 0, pwede mo man niya i-cancel. So, ang natitiran mo na lang ay itong 4 times 4. Kaya kanina nag 4 times 4 tayo and that is equals to 16. 16 math problems in an hour. So, 1 hour is equals to 16 math problems. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. Kung naka-experience kayo na merong subtitle kayong automatic na lumalabas, paki-off lang yan. At kung paano mag-off, kung hindi nyo alam, please see description ng video ito kasi nilalagay ko yung, yung tutorial niyan kung paano nyo i-off. Kasi 
hindi ko alam kung sa side ko paano ko i-out yung subtitle, yung automatic na subtitle na yan. Kasi marami na nagko-comment na naglalagay daw ako ng subtitle na nakaharang daw wala naman kung nilagay na subtitle. So, i-off nyo yung subtitle para maklaro nyo yung mga solutions natin. Thank you and God bless.